在今年七月购入了 K30 Pro。说实话，我觉得这个机器的整体体验是挺糟糕的，而且这些问题可能不仅仅存在于这一部手机上，还会存在于 K30 Ultra 或者是像更高端的小米十上。所以这个视频很大程度上并不能算是一个评测，也不能简单说是吐槽。我希望能够通过跟其他生态的对比，来说明一些问题。然后我们看到米 UI 十二主要的改进在于一些动画还有交互上的提升，再外加一些。呃 ，Android 最近几年也开始重视的隐私问题，但是到最后，他居然还给我来了一发推荐 App 的安装，然后可以看到有几个 App 的原则剧情也出了一些问题。然后我们打开天气 App， 暂且不评论其他交互上的问题。中间的抖音极速版这个推荐就显得非常扎眼，罗米粉肯定就要说啊，这个都广告都是可以关的。但是如果它真的可以关，为什么它还要在这种地方塞进来呢？或者说刚才的安装 Visa 里面就应该提供一个关闭的开关。小米这种牛皮显示的广告的重灾区，往往还不是这些 App 里面，而是在大的通知中心里。我就搞不懂一个好好的米家为什么突然卖起了手表来。米 U I 十二的这个新的控制中的交互，明显一看就是学 I O S 的，但是呢，它又没有把 I O S 的关键点学到。作为一个屏幕这么大的手机，它居然把控制中心的出发点做到了非常左边，而左上角是大拇指的运动盲区。这样子一来，你想去开通知中心的话，就会非常困难。然后这个超级壁纸呢，也是借鉴 Google 收的那个 Be Real 团队做的 Live in Photo， 然后到现在也只出了一个火星和地球。最后做到的效果还不如我认识的一个朋友做的 Metropolis 来的炫酷。如果各位手上能够防 Google Play 的话，也欢迎去帮衬一下。接下来的话，正式对比 iPhone 11 Pro 和 Pixel 2 XL， 从而说明到底什么对于手机来说是 matters 的。首先的话是重量，三零 Pro， 二百二十三克 ；iPhone 11 Pro， 一百八十八克。那有人可能说 iPhone 11 Pro 那么小，那肯定轻啊。但是我们看 Pixel XL， 它比 iPhone 11 Pro 更大，但只有一百七十三克。然后另外一个问题是手感 ，K30 Pro 不仅很重，而且它本身也比较高，还有四个摄像头集中在机身头部，明显的头重脚轻，按指纹的时候非常费力。iPhone 11 Pro 的话，基本就没有按指纹的问题，而且重量非常均衡，直接是从底下一拉就完成了解锁。总体上来说，毫无疑问 ，iPhone 十应该是这三台手机里面手感最好的，算是目前记录下单手体验和综合性能的最佳平衡。Pixel 二 XL 就代表另外一个设计语言，虽然它比较大，但是因为相对的轻薄，所以手感上仍然会好于 K30 Pro， 而且在背后的指纹识别按钮也非常自然，并且可以用它来下拉通知中心和控制中心。另外，在整体便携体验上来说，不仅仅是手机本身，还有充电器。小米 K30 Pro 给了三十三瓦的一个比较大的充电器，我们来对比一下传统的五伏一安，还有安可新出的二十瓦，最后是 Apple 出的十八瓦。K30 Pro 给的这个充电器的档位还是非常多的，但是比较扯的问题在于它是一个 A 口的 P 充电器，换句话说它必须跟线进行绑定。然后问题不仅仅在于体积，还有重量。小米的这个充电器八十多克已经算充电器里面非常重的那种了，相比五伏一安来说，它重了四倍。而且同样是一米的线缆，相比 Lightning 的 C 口线，也要重了百分之三十。所以我出门一般来说是不会考虑这种不上不下的八十多克的三十瓦充电器的。另外一个问题就是它的设计上来说，可能会在这种情况下占据到两个充电口，而无论是 Apple 的十八瓦还是传统的五伏一安都没有这个问题。当然，我觉得最猎奇的还是这个私有 CC 通讯线的设置。K30 我一开始买来的用途是打算拿来做 WiFi 六的移动热点。最后放弃的原因倒不是因为续航，而是因为它本身的 4G 网络的信号相比 iPhone 还要差。虽说 iPhone 不能开 5G 频段热点，但是其他 Android 机还是可以的，只不过可能没有 WiFi 六。另外一个让我觉得很膈应的事情是 ，K30 明明是玻璃背板，但是不支持无线充电。缺乏无线充电带来的具体的不方便的地方，我想可以通过现在这一段 iPhone 11 Pro 的演示来表现出来。工业设计方面，另外一个让我比较在意的是电源键等按键的手感。iPhone 在这一方面做得非常不错，而 K30 Pro 的话，它的音量键就有一种松松垮垮的感觉，甚至有点轻微可以波动的这种这种样子，而且还做得比较突出，使用的时候相对硌手。而 iPhone 最可贵的一点就在于，只要使用了官方的皮套，就能够保持原来的按键手感。小米当初重点吹过它的双屏 GPS。但是反映到信号强度上来说，甚至还不如 Pixel
。接下来是与 H R 1 8 0 0这个热点连接的一个性能测试。顺带一提，小米自带的这个搜狗键盘非常难用。测试过程中基本上能够到九百来兆，这个已经是接近千兆网的速度。同样是支持 WiFi 六二乘二八十赫兹的 iPhone 十一 Pro， 它的速度相对来说会慢一点点。然后再谈谈相机的交互 ，iPhone 的相机 App 一直都是教科书级别的交互，具体还是体现在功能的安排比较合理。比如说下层滑动的 Tab 都是需要用到的关键功能，而右上角点按切换的内容也非常简单，但是又很关键。就比如说帧速率还会间接影响到近光量，所以在夜间会有自动切换的二十四帧的所谓低光 FPS 模式。新版相机的部分功能改由从下往上拉，功能设置上面仍然非常保守，仅仅是增加了一个固定的曝光补偿的调节选项。并且 iPhone 11 Pro 利用了 ISP 和超广角镜头带来的额外信息，能够在使用广角镜头的时候利用额外的信息来补全剩余的画面，这是很多目前多摄 Android 的手机做不到的。Pixel 自带的 Google Cam 相机同样保持了 iOS 相机的相对简洁的特性，但也加入了更多呃比较实用的功能，比如说 Google 最早实现的 HDR 加，那么在这里的话还可以选择增强 HDR 加模式，并且 Pixel 实现了基于计算摄影的肉。和 iOS 不同的是 ，Pixel 把夜间模式作为一个独立的模式，而延时摄影、全景相机、相片球相机则是做到了更多选项的。在夜间模式里面还提供了夜景模式和轻轨模式。由于在夜间对焦会有困难，所以可以在夜间模式里面直接选择把对焦距离改为相对近处或者最远处。另外，像是 Google Lens 一个基于 AI 的实物功能，还有 Google 的增强现实 AR 相机，这些功能被放在了更多里面。由于我现在使用的是一个社区 mode 版本，所以里面还提供了更多调整的细节参数，包括在 Pixel 2上隐藏的 Pixel 4的增强分辨率和超级缩放功能，还有对机内直出图的一些参数配置。作为对比的话，我们再来看 K30 的相机。首先，我觉得 K30 的相机启动方式就不是很合理，必须得从右下角进行拉动。本身手机就比较大，难以操控，而这样苛刻的位置要求就显得更加难受了。K 3 0还把微距功能放在了一个非常明显的位置，把微距功能放在这样的位置，并不能优化相机的整体体验，而且这个微距功能也缺乏提示，没有明确的告诉用户需要靠多近才能完成对焦。另外，像创意效果这样的功能，本来应该放在后期更为合理，但是它放在了非常显著的位置，然后在这里又滥用了汉堡包菜单，把很多关键的选项丢到了这个菜单里面，而且很多选项本身又是重叠的，比如说电影模式和比例设置。像有一些选项应该还要被提到外面去。同样在摄影模式的时候也有类似的情况，把 8K 一个像是营销名词一样的那么一个配置放在了最外面，然后里面还有一个分辨率的调节选项，这个就让用户非常迷惑了。同样边上的超级防抖模式也非常迷惑，毕竟这个功能的真相就是通过超广角去裁切得到相对稳定的画面，但是对于画质毫无疑问是有损失的。所谓的专业模式的话，仍然有之前模式提到的很多问题，比如说把一些不太重要、有问题的选项丢到了最顶上最显著的位置，比如说那个六千四百万像素的模式。而且最迷惑的是，自动对焦的时候，居然还可以开置峰值对焦的一个提示选项，而峰值对焦又不能和曝光的斑马纹进行同时开启。很多数值是自动的选项，也没有提供当前的使用值。人像模式有很大问题，默认不使用长焦头，而且不能手动切换。最后在更多的那个 tab 里面还显示了很多闻所谓闻的一些模式。理论上来说 ，K30 Pro 的底要比 iPhone 11 Pro 的底要大很多，但是实际在夜景上 ，K30 能够反映出的信息要比 iPhone 11少很多。这可能意味着小米并没有给 K30 Pro 自家的最好的夜景算法。K30 本身的传感器还有865的 SOC 就这样被浪费了，所以我对 K30 的评价是，本身硬件的料是到位的，但是很多设计，无论是软件还是硬件的设计，都存在很多问题。设计方面的提升不仅仅需要借鉴，还需要对被设计的事物有更深的了解。另外一个更深层次的问题在于小米的生态模式，一边要吹自己堆多少料，而另外一边就需要通过广告去弥补这一些料的成本。Apple 至今仍然难以被超越的一点的原因，就是在于它对功能的极致打磨。就像今年 iOS 十四终于推出了 Widget， 在这个问题上 ，Apple 搞清楚它的功能作用，仅仅是作为信息的展示窗口
，所以更注重它本身和整体的视觉效果的协调。所以我相信 iOS 的 widget 很难出现 Android 这样十多年来尴尬的窘境。